Ahoj, já jsem Pavel Jiří Strnad ze studia Gold Knights a my vyrábíme hru Lost Hero. Lost Hero je prostě hra, která je vlastně, je to takový, jako my tomu říkáme, alternative medieval sci-fi. A to spočívá v tom, že se odehrává jakoby v alternativním vesmíru na nějaký planetě, kde okolní vesmír je velmi rozvinutý a tady na té planetě jakoby je udělaný záměrně takový pole, který prostě zničí všechny transistory, takže tam jako nějaká technologie se rozvinout nemůže. Jsou tam jakoby popadaný kosmický lodě, protože tam ještě předtím, než tady ta skupina tam jakoby přišla, tak tam proběhla u té planety nějaká bitva, takže jsou tam jakoby kusy těch lodí, což je součást toho jejich krytí, že vlastně jako oni se potřebují jako schovat před nějakým svým ultimátním nepřítelem, který v této v tomhle díle vlastně ani není vidět. Ten bude jakoby až v dalších dílech. Takže tam jako je v tom herním světě nějaký jako base law, který je nějak jako definovaný jako něco, co se snaží všechny ostatní jako utlačit a proto se dá vnímat jako base law. Ale tady na této tý konkrétní planetě prostě je tady ta rasa, která tam žije 350 let, má nějakou svoji geneticky upravenou jakoby otroko rasu otroků, který slouží, který se jako zbouřili už několikrát, protože s nimi hrozně špatně zacházejí a teď tam přibyla ještě třetí rasa, která se snaží vlastně vyhladit a najít to, co oni sebou na tu planetu přivezli. Takže je to takový jako opravdu alternativní středověký sci-fi. Jsou tam sci-fi prvky a zároveň jsou tam takový jakoby ne úplně klasický hrady, takový jakoby, jakoby hrady, takový jako kamený, prostě hodně kamenných budov a jsou tam takový jakoby trošku středověký jako Propriety, ale jsou tam i ohněvám, jakoby magie, není magie, technologie vlastně, která zapomněli všichni, jak funguje, takže třeba ta ohněvá magie je tam udělaná, protože tam nějaká ta jedna z těch rach z otrokářská část nich utekla jakoby do sobky a dokázali nějak jako zpracovat a používat ten oheň a pak je tam elektřina a ta tam funguje v souboji jako i ve formě jako lightningu, ale furt je to jenom elektřina. Jo? Hmm. Takže takhle to jakoby je nastavený, myslím si, že to je jako zajímavý. Je to takový trošku, že teď i letěly středověké hry, teď nás čeká asi v období dvou, tří let sci-fi her, my jsme furt tak nějak kolem středu a ty ostatní hry kolem nás jako obíhají těma trendama. <laughs> Ale to je jako jenom <laughs> Já vlastně hry dělám už od nějakých asi deseti let, hmm. že jsem začínal nějakým osmi bitů, který nikdo neměl jiný. Takže všichni měli hry, prostě měli ZX Spectrum a tady a já jsem prostě měl nějaký Commodore 116. A na to jsem nikoho jiného neznal, takže všechny hry, co jsem tam měl, jsem se musel naprogramovat. Takže já vlastně jako hry už dělám od deseti, už je fakt dlouho. Ale jako profesionálně tohle je jako první profesionální hra. Přece jenom teďka už ti bude 45 příští rok mm. a je něco jiného začít, začít s nějakým indie studiem po studiích, když ještě nemáš v podstatě žádné závazky a něco jiného je začít po 40, když už třeba máš rodinu. A... Jo, to je dobrá otázka. No. Jako, z mého pohledu jako určitě bych začal indie studio po nějaké škole nebo mnohem dřív, tak by to vlastně jako nikdy neopadlo tak jako dobře, tak jak to dopadlo teď, protože v tom máš jako hrozně moc zkušeností a ty zkušenosti jsou jednak jako v té biznisové části, potom vlastně já jsem celou dobu měl vlastně vždycky firmu, měl jsem nějaký zaměstnance, takže vlastně tady v této části toho jakoby mít lidi, vědět, co je důležité, jako třeba být schopný pravidelně platit výplaty, to jsou taky jako úplně zásadní jako kameny, který ty lidi, který asi začínají třeba ty indie studia jako ku podivu moc nechápou, takže jako dost indie studií třeba trpí tím, že najednou nemají z čeho jako platit ty lidi a nemají z čeho žít a myslí si, že to udělají prostě po nocích a to fakt nefunguje prostě. A druhá věc, kterou vlastně máš a to je autorskou a to je vlastně, že v té autorské části ty, jakoby, když děláš tu hru, tak vlastně vždycky tam dáváš něco za sebe a ono to je takový, že ty vlastně musíš nějak vnitřně projít nějakýma třeba životníma zkušenostmi, abys vlastně jako měl nějakou jako jasnější vizi, co chceš vyjádřit. No, že já třeba v této tý hře chci vlastně ukázat nějaký konflikt nějakých jako tří ráz a chci ukázat, že vlastně ani jedna z těch ráz jako není vlastně špatná. Já, protože 
a k tomu jsem jako dospěl postupem v životě, jsem pochopil, že vlastně jako by není nějaký dobrá zlo, je takový to, co tě učí pohádky, když jsi vlastně malý, jak mám teď ty děti, tak vlastně si uvědomuji, jak je to hloupý, když tě vlastně učí, že za prvý existuje dobro, takže většina lidí je na straně dobrá, pak jsou lidi, kteří jsou vědomě na straně zla a za druhý, že dobro vždycky vyhraje. A to jsou prostě takový pojmy, které vlastně jsou v reálném životě dost absurdní, jo. protože vždycky jsou jenom dvě různé strany, které mají nějaký hledisko a prostě nemůžeš, každý si myslí, že je na té straně dobrá, protože zrovna je tam on, že, že on se identifikuje, každý sám sebe jako většinou identifikuje jako dobro, takže si myslí, že má pravdu, ale ta druhá strana jsou blbci, že jo. Ale ono to tak není, že jo. Ta druhá strana si myslí úplně to samý. Takže já si myslím, že z tohohle pohledu je vlastně dobře, že ty některé věci děláš ještě jako později v životě, protože to, co vlastně chceš tím říct, je jako zrálejší. Otázka je, jestli jako 40 a 45 je jako ideální věk, ale prostě asi to není tak důležitý. Jak se na to třeba tvářila tvoje rodina, když si řekl, že teďka budeš dělat hry? No, já nejsem úplně typ, který by se jako moc ptal doma jako na svojí. <laughs> Takže jako by ono to spíš proběhlo taky jako oznamovacím způsobem. Ale jako je fakt, že v určitý části to bylo jako konfliktním, že jsme měli předchozí jako biznis nedopad úplně nejlíp. A jako trvalo mě nějakou dobu, než jsem se z toho jako vyhrabal. Takže potom jako to už bylo jako trošku složitější, ale jsme jako by vlastně že už jako by je plný z mateřský, už ty děti už jsou trošku větší, takže teď začala pracovat se mnou na té hře a vlastně tím se to hodně zlepšilo. Jako pochopila, co děláme, jak děláme a vlastně s tímhle tím už moc problém není. No. Jako neříkám, že člověk občas nemusí jako něco obětovat, prostě když děláš něco takového velkého a obzvlášť, když to platíš sám z velké části, tak jako vždycky je to jako napnutý. Takže to je nějaká, nějaká pohoda a pořád průchod nějakým veselým elfým lesem, ale jako jo, v zásadě to je v pohodě. Už jsi sám narazil na to, že to není úplně malý projekt, hmm. tak proč jsi zrovna vybral jako první, první takovou větší hru, tak proč zrovna hnedka, hnedka RPGčko a no. hnedka s nějakým polootevřeným světem? No. Jasně, ale to je dobrá otázka. No. Já si myslím, že jako velkou roli v tom hrála jako neznalost. Jo. Jako, to určitě, jako, dneska bych to takhle nedělal. To určitě ne. Jako asi bych stejně dělal RPGčko, ale určitě bych se snažil udělat něco třeba za nějakých půl roku, rok mnohem méně ambicioznějšího, do čeho bych nedal tolik peněz a snažil bych se jakoby nějakým způsobem si jako ošát všech celý ten cyklus, který je s tím vydáváním her, jo. protože ta výroba je vlastně jenom jako menší část toho, jo. to, že to vyrobíš, že dokážeš jako to naplánovat, vyrobit to a pak to vlastně musíš ještě jako dotáhnout do konce a to je jako dost kritická část a to je vlastně problematický, když Vlastně nemáš moc vědomostí o tom, jak to funguje a co všechno pak potřebuješ dál na tom marketu, jak fungují třeba publishery, tak tam můžeš dělat jako kobice chyb, který tě pak stojí hrozně času a peněz. Takže primárně neznalost, ale na druhou stranu já bych asi jako těžko dělal FPS, protože FPS nehraju. Takže jako FPG dělám a jakoby takový, řekněme, jako hodně blízko k Dark Souls, protože hraju tyhle ty hry a mám pocit, že jako do nějaký míry tomu rozumím, jak to funguje. Což taky úplně nemusí být pravda, ale prostě určitě tomu rozumím víc než FPS, který mě prostě nebaví. Takže z toho jdu RPG a takhle velký je prostě, no. jo, no. Co tě inspirovalo k té hře? Protože už jsi říkal, že jo. je to vlastně se to podobá Dark Souls, tak jestli vyložně ti Dark Souls, nebo jestli... No jasně, hele, úplně ne, jakoby já vlastně, když jsem hrál hry, tak jsem samozřejmě hrál na začátku, to už asi nikdo moc znát nebude, takový starý hry prostě na osmi bytech třeba, nebo pak i na PC, Lemmingy a prostě všechno, všech tenkrát vlastně každý hrál skoro všechno, co bylo, protože to za stolik nebylo, ale vlastně mě hrozně tenkrát oslovil jako Eye of the Beholder 3, to jakoby by bylo první RPG, který jsem hrál, to mě strašně jako nadchnulo a pak jsem hrál samozřejmě Dungeon Master a potom vyzádry sedmička a to jako pro mě bylo jako opravdu jako silný herní zážitek a jako to, co já jsem vlastně furt chtěl vyrábět ty hry, tak jsem se jako zvrhl, že budu opravdu dělat jenom RPGčka, takže mě hrozně oslovili tyhle ty starý RPGčka, který byly 
Vlastně pro mě to RPG je zajímavý tím, že to je vlastně hra, kde máš jak takovou tu jako taktickou a akční část, tak tam máš i takovou tu dlouhodobou strategii, kdy si snažíš se vybudovat ty postavy a ten tým, tak aby tě vlastně jako by na konci tě to odměnilo, že ti to jako se podaří tu hru vyhrát třeba snadněji než normálně a tak. A to je to, co mě na tom vlastně strašně bavilo. A potom další velká, jako vedle Vizádry, jako další velká hra, která mě oslovila, byla jakoby Dark Souls. A to jako z důvodu toho, že v té hře je vlastně strašně málo jako náhodných prvků. Ten primárně ten subboj je vlastně jako předvídatelný a je to hlavně na tvým skillu. Takže to není na tom, že máš náhodný čísla a ty prostě jednou za níž za 7 a po druhý za 30, ale je to prostě, když to uděláš dobře, tak to vyhráš. A to mě jako hodně oslovilo. I ten, jako samozřejmě většina lidí, co hrají Dark Souls, tak každý z nás oslovila jako jednička nejvíc, protože ten svět, jak je vybudovaný, je prostě nejlíp a zatím to nepřekonal ani samotný Dark Souls. Jako. To byla další prvek, jako vůbec celý ten, to, že tam není v tisíce dialogů, že musí mít do hospody prostě a v hospodě mi dají úkol, abych zabil trola, protože ukrad pivo nebo dceru nebo něco takového úplně nesmyslného, ale že ta hra vlastně má jako je taková, jako, že já chci s těma postavama některým mluvit a chci zjistit, co se tam děje, místo toho, aby mi to jako cpali. Wolfus is a very knowledgeable man. He strives for knowledge of all kinds and supports me with the most valuable resources. To, jak je sestavené Dark Souls, tak vy už to berete trošku jinak, jenom se tím inspirujete. Jo. Tak v čem je třeba ta vaše hra jiná? jiná? Hele, uh, určitě, jakoby ten trh se vyvíjí a prostě jakoby je mi vlastně cítím takový trošku smutek za každého toho vývojáře, který prostě jde a snaží se teď přijít na trh s nějakým ideálně jako 2D Dark Souls klonem. To mi prostě jako je, když to vidím, tak uh, mi to přijde jako líto, protože vlastně ty hry se hrozně posouvají a je třeba vidět i na těch produktech toho From Softwareu, který udělali Dark Souls, jak uh, sami oni prostě to mění, jak to se kryje vlastně ze podobné mechaniky, ale hrozně to posouvá. a ty se prostě s tou hrou musíš posouvat jako. Ty nemůžeš prostě zkoušet dělat hru, která bude kopírovat něco, co máš rád. Co jsou důkazem, jsou třeba jako by všechny takové ty čtverečkový RPG, které vyšly prostě po úspěchu a toho, jak se to jmenovalo. Ty jo, no to je jedno. Prostě, jako, prostě ty, ty čtverečkový RPG prostě už skoro nikdo nehraje a ten čas, který je toho daný, je prostě na prd. A my prostě jako vy nechceme dělat hru, která bude někde jako ve stínu zahrát si pár desítek tisíc lidí a nazdar. My bychom jako opravdu chtěli udělat hru, která jako by zase bude něčem jako zajímavá, něco přinese nového. Takže ty Dark Souls mechaniky jsou jenom, jakoby, jenom mechaniky, které používáme. Je to prostě už teď vlastně žánr her, je to jako Souls-like hra, používá tyhle ty mechaniky, které nás baví, jakože když umřeš, tak se všichni narodějí, nebo skoro všichni, my to tam máme jako trošku upravený tyhle věci. Máš tu svůj zkušenost s sebou, neseš v nějaké formě, kdy o ní můžeš přijít, takže jim pak máš jednu šanci si plní dojít na zvednoucí. A máš tam nějaký boss fighty, ten svět má nějakou jako propojitelnost a nějak chodí, není to vyloženě jako od sebe oddělen levely. Ale co my se tam opravdu snažíme udělat jinak, je, že tam je oproti Dark Souls trošku víc příběhu, ale ten příběh je hlavně nelinární. To znamená, ta hra není třeba jako God of War, který mám taky dost rád. Není to jako, že máš prostě naskriptovaný přesně pořadí věcí, které se musí stát, ale my se jakoby snažíme udělat ten konflikt těch ráz a opravdu vyjádřit tu dynamiku toho světa. A nechci tam udělat to, že ten svět se mění, protože ty jsi nějaký superhrdina, který je úplně unikátní a všichni jako čekají, až ty prostě vytáhneš meč z kamene. Ale je to spíš tak, že ty jsi vlastně jakoby jeden ze čtyř lidí, který jsou vlastně skoro jediný na tom světě, pak jsou tam jiné bytosti, jakoby jiný rasy, ale ty nejsou lidi a ty jsi jediný kompatibil s nějakou technologií a na základě toho a ty můžeš dělat věci, které ostatní nemůžou, ale jste tam čtyři. To znamená, ty další tři bytosti v tom světě taky žijou a taky dělají jakoby věci, takže to není jenom na tobě a vlastně ta hra je taková, že to tvoje rozhodnutí se musíš jako víc snažit, to je to, co se snažím vyjádřit. Já říkám, že to úplně funguje, nebo že to bude fungovat, než to uvidíte, ale jako chtěl jsem prostě ukázat, že Jakoby ty můžeš změnit věci a můžeš to vidět vizi, vizi, jakoby dopad na tom světě, jak ta změna dopadla, ale na druhou stranu nejsi nějaký jako jediný unikátní, který prostě všechno ovlivní a nikdo jiný nic nemůže udělat. Jaký bude rozdíl mezi tím, když to někdo bude chtít projít celé jako single hmm. a mezi tím, když někdo bude chtít hrát co-op, jestli se to dá hrát jako komplet, hrát celá? Jo, jo. 
nebo, nebo jestli se může připojit v půlce a, a jaký je potom no. rozdíl mezi tím, když to hrajou dva a když jeden? Hele, je tam několik věcí. Za prvý, když hraješ v kopu, tak je tam, uh, ty monstra jsou o trošku těžší. Teď je to třeba nastavených nějakých plus 20% na hápka a na damage. A je jich tam víc, to znamená, ty mapy mají jakoby nastavený tak, že když hraješ ve víc hráčích, tak je to, ty monstra se tam objeví víc monster. Takže to je jakoby první věc. Potom jsou tam v té hře nějaké mechaniky, které souvisejí s tím kopem, že některé věci se prostě na některých místech dají v kopu udělat snáš. A jakoby je to zábavnější. Ještě si nejsme úplně jistí, že tam budou místa, které se nedostaneš, pokud bylo jako minimalistický že třeba bude nějaké místo, kam se dostaneš jenom v kopu, ale protože potřebuješ jakoby další vybavení, který bude i pro toho druhého hráče. Jo, to jsou jakoby, jakoby spíš technické věci, které vlastně jako potřebuješ vyřešit, aby oba ty hráče měla nějaký super třeba brnění, který v té hře jenom jednou. To jsou věci, které se jako musí pořešit a u těch speciálních předmětů, což je cesta, kterou my se jako hodně vydáváme, že jsou tam jako super věci, tak to tam bude. A, a Potom ale ta hra jinak jako je opravdu 100% prochoditelná samostatně a potom 100% prochoditelná v kopu. Budeme, není těžký udělat, že se připojí ten kopy v půlce, prostě si ti jenom nalevo, já nebudem vybavení, ale ty prostě už se neuvěž asi dost věcí, abys mu něco dál a on se pak jako doběhne. To uvidíme až jako z finálních playtestů, jestli to bude jako povolíme nebo ne, já si myslím, že jo, že by to bylo otravní prostě. Otra- bylo by otravný mít prostě rozehranou hru v kopu, když třeba ten druhý nemůže nebo nepřijde a ty kvůli tomu budeš muset začínat novou a bylo by otravný, když máš rozehranou hru, nemít možnost si pozvat někoho jiného. Ale může se ukázat, že to tak není, že to opravdu není otravný, že to je vlastně lepší. Ještě bych se teda vrátil k jedné věci, co si říkal, že kdyby začal teď, tak bys třeba vzal něco, co bys udělal rychleji a hmm. s, troš- s trošku menšími ambicemi. A ty, ty už si. Zase v jiném rozhovoru dřív já jsem viděl, že si říkal, že tahle hra je v podstatě taky jenom zlomek toho, co bys, no. co bys chtěl, ale že by to měl být vlastně úvod do něčeho a když to bude úspěšné, tak se teprve budete moc rozšoupnout no, další no, no, díle. No, no. Je to pravda. A, jakoby na jednu stranu já, kdybych začínal jakoby novou hru a kdybych jako chtěl někomu poradit, jak rozjet takovýhle jakoby v tomhle tom jako v herním vývoji, tak bych určitě jako si udělal hru, kterou zvládnu vyrobit s nějakýma třeba pěti lidma a opravdu bych se jako soustředil na té první hře, abych si jako rozchodil ten tým a aby jsme se prostě naučili ty technologie, aby jsme prošli celým tím, celým tím vývojem toho jako od začátku, od nějakého prototypu, jak se to dělá, jak se organizuje ta výroba úplně optimálně. V těch hrách je to trošku jiný než třeba v softwaru, kterým se normálně živím, až po to vydání, jak chodí peníze, všechny tyhle ty věci, vlastně ta zkušenost je hrozně důležitá a je, je lepší, je v tohle důvodu je rozumný udělat jakoby menší, menší projekt a projít si tím a s tím týmem zjistit, kdo ti funguje, kdo ti nefunguje, co ti tam chybí, jaký vědomosti, jaký lidi a to bych určitě udělal jinak. Ale na druhou stranu, jakoby tato hra už jakoby já ji zase jako v sobě nosím nějakou dobu a je to vlastně jako naplánovaný teď v současné době jako trilogie a to mám jakoby celý vesmír postavený a my jsme ji vlastně jako několikrát předělávali, hledali jsme jakoby jiný lepší vstupní díl, třeba tohle je vlastně třetí nebo čtvrtá verze už toho. A jo, když tohle vyjde a bude to fungovat, tak určitě bude dvojka, trojka. My se jakoby snažíme tohletou hrou dosáhnout jednak jako nějakého samozřejmě rozumného finančního úspěchu pro nás, aby jsme mohli jako pokračovat v tom a začít se živit těma hrama, že teď se živím plně jakoby programováním a vlastně něčím jiným, mám si dělat dvě práce na jednou. A na druhou stranu vlastně si chceme vybudovat jakoby tu značku té hry a chtěli bychom, aby ta hra jako do budoucna měla nějaký jméno a mohli jsme na základě toho udělat třeba daleko zajímavější a lepší v kvalitě třeba tu dvojku a trojku a tam opravdu do vyprávě ten zbytek toho světa. Jak to vlastně kloubíš? Jak probíhá tvůj normální den, když máš rodinu, máš jednu práci, která tě živí a z které vlastně živíš tady tu druhou práci? Hele, v současné době je to dost náročný. Jako. Teď v té fázi, teď jsme s tím vývojem v takovém bodě, že vlastně co já mám jako tady nějaký lidi a ta organizace funguje tak, že já vlastně vytvářím tu hru. Takže já stavím všechny levely ve své podstatě v nějakým, což už všude jsme ukazovali, jakým jako webovým čtverečkovým editoru, který je jakoby základ pro toto dodělat v tom Unrealu. Programu nějakou serverovou část a vlastně se snažím jakoby já vlastně designu celou tu hru. A v okamžiku 
za mnou pak jdou ten můj tým a vlastně tu hru dodělává. No a teď vlastně jsme ve fázi, kdy já vlastně potřebuji hrozně rychle tu hru dodělat, což je jako super výhodný, protože já to vlastně dokážu vyrobit bez toho, aby oni se do toho museli nastat tolik peněz a pak se to dá hrát a fakt se to dá jako vypilovávat a vylepšovat, zjistit, jak to funguje, jaký je tempo, podle toho se upraví MPC a takové věci. A takže jakoby to ode mě chce jako teď v této fázi hodně času a jakoby pozornosti, jako takového soustředění a vlastně jakoby přepínat se několikrát za den mezi tím biznesem, který dělám a mezi tou hrou je, jako začínám je teď jako dost unavovat. No. Takže teď to je takový, že to musím jako vydržet a nějak třeba nějaký od toho konce února to nějak zvládnout a pak uvidím, jak to bude dál. A je to, teď to není moc velká nabava. A jsem z toho dost jako unavený. <laughs> A, no a když jsi zmínil teda ten svůj editor, v kterém ty vlastně no. děláš ten jak kdyby skicu pro ten svůj tým, který pak převede do toho Unrealu, tak ten editor to je něco, co jsi vytvořil sám? Nebo? Mm-hmm. No já jsem jakoby vlastně programátor, takže já jakoby vlastně pro začátku už od nějakých těch deseti let jakoby programu, že? A že vím se tím, takže jako moje silné stránky jsou v tom, že jsem schopný pracovat jako napříč technologiemi, takže dělám jako jak serverové věci, tak klientské věci, tak webové věci a jakoby, um, umím tyhle ty věci dávat dohromady a komunikovat mezi sebou, takže z toho důvodu jsme to vlastně celý udělali tak, že já tam mám jakoby nějaký webový editor, v kterým to udělám a ono se mi to samo ukazuje v tom Unrealu. Máme tam nějakou prostě přes internet, CPIP komunikaci a posíláme si ty data prostě a tyhle ty věci a vlastně se to prokázalo jako, jsme původně to chtěli tu hru udělat trošku jinak, že se tam moc lidi stavět. Ale tam byl jako, potom jakoby, jak jsme začali zvedat tu kvalitu, tak se vlastně ukazovalo, že to je jako na prd, protože tam byly jako dva velký problémy. Jeden problém byl v tom, že tu kvalitu, kterou oni by si ukázali prostě tam to editoru, je vždycky o úroveň níž, než to, co jako my uděláme potom v tom Unrealu, protože prostě bohužel takhle ta technologie jakoby funguje, což teda Fortnite udělal chytře a vlastně ukázal, že to jako nějaký mír jde, když je ta grafika stylizovaná, jenže my to máme realistický a už to úplně nejde. Druhá věc je, že ty bys tam měl jako kopici uživatelského kontentu, tímhle editorem vytvořený, který by asi stál za prd a měl bys tam prostě jenom třeba zlomek procent, který by byl zajímavý, takže někdo by si koupil hru, kam by my jsme dali něco jako hezkého, funkčního a pak by si zkoušel zahrát level od někoho jiného a byl by debilní. Hmm. A pár bych byl dobrý. Jako, to se taky jako dá vyřešit, jenže ten největší problém, který já tam potom našel, je, proč by někdo takový byl měl stavět a někdo jiný by ho měl hrát? Jako, o čem ta hra má být? Jako, o čem je ten gameplay? Proč pořád dokola budeš chtít hrát takovýhle jako levely cizí a zkoumat je? No, to vlastně jakoby, se řekl, že těch jako, bariér je tam tolik, že se prostě budeme soustředit na jednu věc, radši uděláme pořádně, než dělat jakoby, deset věcí a od každého mít kousek. Takže jsme si řekli, OK, prostě ne. Budeme se soustředit na příběhovou hru. To byl ten původní účel, který jsme měli, když jsme začali vyrábět. A ten editor vlastně využíváme pro to majstavění a vlastně takhle to úplně vlastně funguje. Je to vlastně technologie, kterou máme jakoby v té firmě a pomáhá nám to celý stavět levněji a rychleji. My jsme se vlastně viděli asi před půl rokem na Game mm-hmm. Access a když si srovnám tu verzi, co ukazoval tehdy tam mm-hmm. a tu, co ukazoval teď na GDS, což je vlastně necelý půl rok, tak to je třeba graficky úplně jinde ta hra teďka. Takže Čím, čím to třeba je? No, to je tím, že jsme si prostě tady jakoby vzali lepší lidi, jako stojí to celý víc peněz, ale je tam prostě zvedla se kvalita. Prostě. Ty máš, jakoby, to je strašně zajímavý, jakoby v těch hrách máš jakoby nějakou věc, nějaký nápad, který nějak funguje, ale vlastně ty tam máš to, co je nejméně jako pro vývojáře vlastně zajímavého, je třeba celý ten grafika, jak to vypadá, ale vlastně ty lidi to taky neocení, když budeš mít dobře udělanou grafickou hru. A nebude mít dobrý nápad, tak to nikdo hrát nebude. Ale když budeš mít s dobrým nápadem, bez nějaký kvalitní grafiky, tak to zase bude hrát jenom malá skupina lidí. Ty musíš mít prostě všechny ty elementy v té hře prostě dobře udělat. Musíš v tom dobře nadizajnovaný, dobrou zábavnost a dobře to musí vypadat. A když to nevypadá dobře, tak prostě si tě moc závaš ty prodeje a všechna ta práce, která se do toho dá, tak vlastně ti snižuje ten potenciální příjem z té hry. Takže z toho důvodu, jakoby. Jsme viděli z těch reakcí těch lidí, že prostě by to jako z té grafiky to nepodá. Hmm. A teďka, když jsi teda říkal hmm. o těch odřezávání těch uh, případných prodejů, hmm. tak jednu zajímavou věc, co jsi říkal na svoji přednášce na GDS, hmm. tak uh, si vlastně říkal, že se tě občas někdo ptá, jestli, jestli ta hra bude i pro casual hráče, hmm. a že ty říkáš, že vy o casual hráče nestojíte. 
Takže mm. je právě to, ty si musíš jakoby vybrat, jo. Jakože ano, casual hráčů je hodně a otázka je, jestli vůbec jsou casual hráči, který baví hrát tenhle typ her. A jestli jakoby je množství casual hráčů, když tam dáš tyhle ty casual věci, jestli to pak tom ta hra jakoby není dostatečně zmatená, že prostě potom ty lidi to vlastně jako nehrajou na té obtížnosti, kterou by si chtěl. Je to opravdu jako dost tvrdý rozhodnutí, je možný, že tam pak jako na konci budou dvě verze, že to bude třeba úplně otravný a může se ukázat, že prostě zjistíme, že je třeba zajímavý tam mít dvě nastavení jakoby. Ale primárně bych se tomu rád vyhnul. Chtěl bych, aby to bylo takový zábavný a vlastně bylo to tak jako... Ten trh je dostatečně velký pro nás. Je třeba daný Dark Souls, několik milionů jako potenciálních hráčů. A radši budu se snažit třeba mířit na ně, udělat hru, která bude pro ně fungovat a z toho získám ideálně několik set tisíc jako hráčů, kteří to budou hrát, než se budu snažit mířit na jako všechny trhy a pak to nebude hrát nikdo, protože ta hra vlastně nebude ani masná, ani slaná, ale je taková o ničem. Mm-hmm. Jo. Ale možná, tím, jak je to moje první hra, tak možná se poučím a zjistím, že to tak nefunguje. <laughs> to se stát může. No, to, 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 mě, to mě právě zajímá, jak se na to třeba díváš, protože teďka se to hodně řešilo, nebo teďka se pořád řeší od té doby, co vychází o Dark Souls, ale no. v podstatě, když vyšel Sekiro, tak se to úplně extrémně v jeden moment řešilo, že Vlastně ta hra fakt není pro každého, že dokonce i hráči, kteří jsou nějak zvyklí hrát Dark Souls, tak třeba ten Sekiro není pro ně, protože ten je vyložně o, o párování. Že? Jo. A, jo. a třeba zase hodně her, jako třeba God of War, kterého hmm. si zmínil, tak má obrovské nastavení obtížnosti. Člověk to může hrát na tu ultimátní, no, která je prostě podobná třeba tomu Dark Souls a je to fakt těžké. Ale pak tam máš příběhovou, která tě prostě tu hru nechá projít bez nějakých záseků, jenom aby si to pravda. Si prošel. No a ten rozdíl je v tom, že v tom God of War máš příběh a v Sekirovi a je velmi jako, velmi jako podstatná část té hry, jakože v procentech to je opravdu jako i z toho času, kdy to hraješ, tak k tomu příběhu se opravdu věduješ třeba prostě 70-80% té hry, když já jsem ten hráč, který je zvyklý ještě z těch tarych RPGčkových prostě projít každý čtvereček. Takže já třeba, když jsem hrál God of War, tak jsem vyčistil, co šlo to jezero a to, pak jsem šel dál, ale trpěl jsem tím, že, že v té hře už prostě jsem nepotkal nikoho, s kým bych jako si zabojoval. Relativně všechny souboje jsem dal třeba na poprvý, maximálně na podruhý a ta obtížnost vlastně, kterou jsem měl jako nějak nastavenou, tak už jako nebyla pro mě. Ale tam je furt ten příběh, než to, kdyby si v Sekirovi dal jako větší jednoduchost, tak ta hra vlastně tam ti to za stolik nezbyde. Tam je zajímavý to právě to bojování. Takže jako jo, my se snažíme přidat ten příběh, takže je právě z toho důvodu možný, že prostě ten příběh bude tak silný a ty lidi by to jako tak štvalo a budeme vidět třeba ty reakce těch lidí, že zbytečně vlastně jim to kazíme i lidem, který bychom chtěli, aby si to zahráli a bylo to pro ně zajímavý, že tam jako třeba uděláme, pokud, tak věřím, já jsem to pak jako právě po té přednášce i přemýšlel, říkal jsem si, že možná bych si ukázal představit dvě obtížnosti, aby to bylo jako jasné. Že v tom God of War, jak máš pět obtížností, tak je to vlastně na Ty začneš hrát hru a teď tam máš napsáno lehký, středně lehký, těžší, ještě těžší, úplně nejtěžší. A si říkáš jako, tak kdo jsem? Samozřejmě si chceš dát, jakoby, protože si předtím hrát Dark Souls jako těžší, a zase, jako, pane, když je tam lehčí, tak zase se tím jako už jsi starší a zase nemáš tolik času a teď je to takový jako, Myslím si, že to je vlastně jako blbá zkušenost pro toho hráče. Dokážu představit jako, chci si zahrát sem Dark Souls hráč, prostě chci si pořádně zabojovat, bude to těžký, anebo ne, chci se soustředit na příběh a ta hra jakoby bude pro mě lehčí, ale třeba, když jsem si představoval, tak tam bude jakoby, nebudou tam některé zbraní, nebudou tam některé věci, jakoby některé věci z té hry nahradím něčím jiným, abych jakoby ty hráče z té těžší obtížnosti odměnil. Hmm. Aby to pro ně bylo jako, že jo, ty jo, já jsem to hrál těžko, proto mám tuhle tu zbroj a ty jsi to hrál na lehkou a máš na, na hlavě maximálně čepici, protože prostě tady ty, tato, ta prostě super helma tam prostě není. A podle toho okamžitě poznáš i vlastně jakoby z těch obrázků, že ten člověk to hraje na lehký nebo na těžký mod, protože podle toho vybavení. To by mi třeba dávalo nějaký míry smysl, hmm. pokud se ukáže, že ta cílová skupina, kterou my máme, tak pro ně třeba ta hra Jakoby je třeba nezábavná tím, že tam vlastně máš hodně za jako bojování. Jasně, no. No. Kolik vás bylo, když jste začínali a no. jak jste se rozrůstali? A... Hele, nás bylo, na začátku jsme to dělali, jakoby nás bylo pět. A to byl vlastně jeden programátor 
a já a potom vlastně další lidi, kteří dělali jenom 3D a Fundreal. A teď je nás asi 12 nebo 13. Máme nějaký lidi jako externí, kteří dělají třeba z Ruska, ale jako dřív tady třeba s náma byl jeden kluk a teď se rozhodl, že se vrátí do Ruska, tak dělá s náma na dálku, ale dělá jenom s náma. A teď budeme brát dalších asi 6 až 8 lidí. A aby jsme tu hru dodělali. Takže teď ten posledních jakoby, 10 měsíců, co jako finišujeme, tak vlastně uh, jsme sehnali jako nějaké další peníze na to, už jako mimo moje zdroje, a budeme brát prostě další lidi, a to už budou jako seniornější lidi. Ten tým, který máme, jak je takový jako začínal jako hodně juniorský, teď se jakoby dostal nějakou, jakoby, řekněme, blíž té střední úrovni, ale takový ty opravdu zkušený lidi, který potřebuješ na ten, aby ten produkt nějak vypadal, tak ty prostě musíme ještě najmout. To jako je třeba další zkušenost, kterou jsem neměl a nevěděl. No. Takže z toho chápu, že pro většinu těch lidí je to taky v podstatě první no. takový větší projekt, no, 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 jako, že to nemáš no, no. žádné je to tak. Mám tady jako teď primárně jednoho člověka, který má jako zkušenosti s hrama, to je Vláďa Gerčil, který vlastně přišel z nějakých, jako dřív dělal v Activisionech a potom dělal jako ve firmech pro Sony třeba. A tak to nám pomohl to určitě posunout, takže ten vizuál, který vidíš, je jako primárně jako jeho zásluha, protože nám ukázal tu, ten standard, kam se dá dostat. A teď on, on řídí co tady ten vývoj, jakoby to produkce a já vlastně dělám ten design. Takže to mi jako ušetřilo, že já už tady nemusím to tak starat o ty lidi a mám tam prostě pod ním, všechny ty lidi jsou vlastně pod ním, kromě mý ženy, která se mnou připravuje ten design. Jaké to pro tebe bylo, ten nárůst týmu? Ty jsi vlastně říkal, že už si předtím měl nějaké firmy. Hmm, Všem má problém nemám, no to já jsem říkal, já jsem dřív měl jakoby až 50 lidí, takže hmm. jako já nemám problém jakoby mít víc lidí, ale jako samozřejmě Tady v Čechách jako je dost herních studií, jako ty české hry jsou úspěšné, takže tady ten, těch lidí tady za stolik není. Hmm. Jo, že jako by není úplně jednoduchý najít nějaký lidi, třeba i před těma třeba třema, čtyřma rokama to bylo daleko snažší než dneska. Takže už všechno stojí víc a tak. No. Ale jako jo, já nemám problém jako mít lidi. Jako mám nějaký limit, kam bych se chtěl dostat, jako nechtěl bych dělat nějaký tady jako stočlený herní studio, to můj cíl není, ale. Bez těch lidí to nejde na druhou stranu. Hmm. A to právě, když se tak baví vám s vývářem, jak bývá největší problém, hmm. že v jeden moment třeba po nějakém úspěchu ten tým obrovsky naroste a nikdo neví, co s, je, je, jak to zmanéžovat. Tak... Hmm. Jo, rozumím, no jasně. Ono to... si musíš taky říct vnitřně, co chceš. Jo, no tím, jako já už to dělám jakoby ty roky a už jaký právě, to je asi výhoda toho věku, snad doufejme, tak jakoby vím, jako jak daleko chci jít. Jako pro mě třeba fakt je zatím vnitřní limit 30. Jako kdybych viděl, že potřebuju víc lidí, abych mohl víc, že chci dělat něco, co mi těch 30 lidí jako neumožní dělat, tak půjdu ještě samozřejmě, ale v současné době věřím, že s těma třeba do těch 30 lidí dokážu dělat ty věci, které chci, v takové kvalitě, jaký, ty, který bych se rád dostal. Jako. Věřím, že to dokážu. Možná ne, ale. Prostě nechtěl bych mít úplně tolik lidí, protože pak už tam začíná být takový jako politický tlaky a hlouposti, prostě nesmysly, kterými už jsem se kdysi zabýval a nechci to řešit znovu. Mm-hmm. Ok, a už jsme se vlastně bavili o tom, jaké hry tě inspirovaly a mm-hmm. máš nějakého vývojáře jako vzor? Tak jako hry tak a já taky ze Dark Souls samozřejmě a potom David W. Bradley, který je dělal Vizadry. To jsou takový dva jako herní vývojáři. Mě třeba zajímavé to srovnání, že ten David Bradley jako by dělal v Sirtechu, což je ve skutečnosti jsou Češi, kteří odešli do Kanady a ten chlap se jmenoval Sirotek, proto se to jmenovalo Sirtech, ta hra. Jako zkráceně jako Sirotek. A ten Bradley vlastně potom, co odešel od toho světechu, kde to vlastně nějak jako zářně fungovalo, tak potom ty hry už jako zas tak dobrý nebylo, ještě jich několik udělal, mě třeba jako bavili, ale byly tam jakoby další, nebylo to prostě nejlepší hry a ne jako fungovaly, ale už to nebylo tak dobrý jako ty vyzádry. No a ten Miyazaki prostě se chytře drží v tom softwaru, protože ono, proč to říkám, je vlastně zajímavý, že ty máš toho člověka, který si třeba spojíš s tou hrou, ale ve skutečnosti to je celý ten tým a ta skupina lidí, kteří stojí za ním a i taková jako nějaká konstelace. Tam jsou určitě nějaká dvojka, trojka, čtyřka člověk, kteří jsou v tom týmu, kteří jsou vlastně s tím způsobem stejně důležitý jako ten Miyazaki. 
A on tam určitě udělá hrozný práce, ale jako tyhle ty lidi, kteří tam jsou kolem mě, já dávám mu třeba nějakým způsobem pozitivní feedback a nějak s ním fungují, tak bez nich, kdyby odešel, založil si jinou firmu a tyhle ty lidi třeba s sebou nevzal, tak jsem si skoro jistý, že by to nebylo tak dobrý. Což mi přijde, že třeba je vidět teď na tom dead trending. Jako. Hm. Že ať vlastně jakoby tam třeba ty vazby byly jakýkoliv, tak prostě teď už ten člověk, který udělal dead trending, vlastně jako nedokáže tu hru už udělat tak jako by vlastně dobrou. No, jako skočírovat ty svoje nápady, no, no fakt, že je tam no. hozených strašně moc mechanik, které třeba tu hru nevylepšují, jenom tam jsou. No, 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 no právě, to, to, to je právě přesně takový, to vidíš to a opakuje se to, je to takový vzor, který se opakuje hodně a já to říkám právě kvůli těm jako osobnostem, že jako já si těch lidí vážím, co se dokázali udělat, ale vím, že prostě je to že to je ten tým, že to je určitě ta skupina za tím člověkem a kolem toho člověka dělá vlastně hrozně moc, i když on je nejvíc vidět, tak třeba 80% dělá ta skupina a on dělá těch, jako těch excelentních 20, ale bez té skupiny by to prostě nejoklad. Uh, jo, je to tak. No. Uh, ty jsi teda zmínil, že uh, Miyazaki uh, z From Software mm. je, je teda jeden z těch tvých vzorů a on uh, a t- t- taky si říkal, že do Lost Hero teďka hodně pracujete na příběhu. A bude teda ten příběh trošku, a trošku víc, jakože se ukáže tomu hráčovi, nebo, nebo to pořád chcete jakoby v tom Dark Souls, že vlastně je to všechno jenom tak jako bokem někde a musíš si to sám jo. najít. A... Hele, je to určitě jakoby tohle třeba jedna z velkých změn a to mi jakoby na tom Dark Souls vlastně trošku mrzelo, že potom vlastně vidíš videa, kde ti někdo něco říká a vlastně ty, když se o to jako zajímal, tak jako průměrně, tak si tolik věcí ne, jakoby nevěděl, pokud si nezačal psát nějaké poznámky a kreslit si prostě tečky a propojovat je čárama, tak si jako o tom příběhu viděl úplný prd. To mi přijde škoda, myslím si, že ta doba v tomhle směru už je taková, že je to hrozně moc a já jako bych chci vyprávět příběhy. Jako by já vlastně mám jako by tu touhu říct nějaký příběh, něco jako vyprávět, takže určitě my to máme daleko víc příběhový, daleko víc tam ukazujeme Jakoby ty věci, které se tam dějou, ale samozřejmě tam máme ještě jakoby vrstvu další, která popisuje jakoby víc komplexně ty události a teď jako necpen. To můžeš, nemusíš číst, když tě to zajímá. Ty jsou prostě v různých knížkách a na svicích a to jakoby jako hráč nepotřebuješ k tomu. Ale měl by si vědět, kde seš, proč jdeš a co jsou tam ty rasy, proč jako, jako má nějakou motivaci a pochopit ten základ toho příběhu, bez toho by ta hra vlastně tak, jak je postavená, nefungovala. Mhm. Jo, s tím souhlasím, to mám taky radši, když přece jenom ti ten příběh ta hra trošku řekne a nemusíš furt jenom sbírat nějaké lejstra a pročítat je. Jo. Ale zase třeba zajímavé, jsem teďka, že jsem předpokládal, že to bude jeden z tvých vzorů, tak jsem si o něm něco našel na Wikipedii. Já nevím, nakolik je to pravda, ale, ale tam jde o to, že on v dětství hodně četl knížky v angličtině no. a ne všemu rozuměl. No. Takže v podstatě z toho, z té části, co co pochopil a z obrázků si vlastně sestavil, o čem ta knížka je. A právě to potom přenesl do těch her, že vlastně tam ta hra ti taky ten příběh jako neřekne přímo, ale musíš, hmm. musíš tam někoho potkat, tam něco najít a, a sám si to poskládat. No a rozumím, tomu. rozumím tomu. No. Jakoby já určitě chápu a fakt pro mě to bylo jako příjemný, že ten příběh není postavený tak, že tam máš kopice NPCček a to nechci jako pomoct za, za klínač, ale třeba to je jakoby taková jako ukázka toho, kde prostě tam je toho na mě už moc. Já jsem hrál, jakoby třeba jsem se hrozně těšil na, na Xboxu, jsem si koupil dvojku a ty prostě jsem neprošel ten první level, ne, protože bych to neprobojoval, ale prostě ty tam strašně jako vadil všechny ty jako dialogy, ty postavy vypadaly úplně jinak, než jsem si je představoval z těch knížek, když jsem je čet. To bylo jako pro mě jako první zklamání, to mě úplně jako vytrhlo. Prostě každý tam vypadal úplně jinak, kromě generála, ten jako vypadal tak nějak jako víceméně jak měl, ale prostě ty ostatní postavy byly úplně jako, takhle jsem si opravdu nepředstavoval. A, a potom prostě všechny ty jako naskriptované dialogy předpřipravené mě to vadilo. Já jsem to prostě nedokázal hrát. Ani tu trojku, to bylo úplně stejný, jsi tam přišel z nějaká hospoda, nějaký ciziné celka. Ty... Ne, ty, to má já nebudu hrát prostě. No. Takže chápu to, je to jako určitě v tomhle směru pro mě to byl jako svěží vítr, že to nemusím číst, nemusím to dělat. 
Ale na druhou stranu potom jako by mě to mrzelo trošku, že tam jako něco málo z toho chybělo. Jako myslím si, že ten balans my máme prostě jinde a já nebudu říkat, jestli je lepší nebo horší. Určitě to jako si nějaký svý publikum najde, někoho bude víc bavit, jak to mají dál, jsou z někoho, kdo bude víc jako tak klína, že doufám, že někoho aspoň bude bavit, jak to máme my. <laughs> no. Je teda něco, na co si úplně extrémně pišný teďka v té fázi vývoje? Já jsem jakoby, hodně pišnej na jako, několik věcí. Za prvý, kam jsem se dokázal dostat z toho začátku. Že vlastně jakoby, z takového toho úplně jako začátečního indieho studia, jak to teď ta hra vypadá, jak funguje. Mám hroznou radost jakoby, z toho takového toho, podle mě unikátního prvku s těma rasama, s tím, jak, je ten, jak jsou tam nastavený ty vazby a jak to jako, funguje ta mechanika. To si myslím, že je jakoby, dobrá věc a doufám, že to bude něco, co jako Vlastně budu mít rád, což to vidím v nějaký jiný hře udělaný, tak jak to máme my. To by, jako, to by byl pro mě jako zajímavý určitě pocit a zážitek vlastně vidět, že nějakou mechaniku, kterou jsem si tam jako vycucal z prstu, tak jako někdo ukradne. A takhle ty hry prostě fungují, že my jsme ukradli 95% věcí. <laughs> to, jako, to, to není jako zlý, no? to, prostě, to je vlastně na těch hrách zajímavý, jak se prostě hrozně inspiruje jedna hra druhou a nikdo nikoho nesoudí. A Jo, myslím si, že, myslím si, že ta hra má jako pro mě teď velký potenciál, doufám, že to ty lidi bude bavit. Na to se těším nejvíc, prostě až to bude venku, až ty lidi prostě to budou hrát, my prostě uvidíme nějaký čísla, jasně, že tam budou nějaký hejty, na to jsme jako připravení, ale já se těším vlastně na ty pozitivní feedbacky. Mhm. No a ty jsi teda říkal, že jste teďka ve fázi, kdy na nějakých v závěrečných deset měsíců chcete hmm. dobrat ještě lidi, hmm. takže z toho předpokládám, že máte v plánu tu hru příští rok koncem no. vydat. Jakoby to datum vydání samozřejmě závisí na, závisí na publisherovi, takže my jakoby to jako není úplně stoprocentně jenom v našich rukou, je tam určitě to jako nějaká, jako že my to musíme v nějakým termínu hotový, a on pak jako podle toho najde optimální termín, kdy to vydat. Obecně to není úplně zase tak složitý, prostě když chceš takovýhle typ hry vydat, tak prostě nechceš mít nějaký termín kolem anebo po nějakých vydání nějaký velký hry. Příští rok má být ten Elder's Ring od From Software, všichni doufáme, jakoby my doufáme, že to bude prostě na začátku roku, že ta hra prostě těm lidem bude bavit prostě pět měsíců, šest a potom už jako bude vznikne ten zase pro nás v okno a chtěli bychom to prostě směřovat do nějakého jako Září nejpostí říjen, listopad prosinec je mrtvý, protože nejsme tak velká hra na to, aby jsme prostě dokázali hitnout ty konzole a nový PS4. To prostě pro nás nebude fungovat, ta hra bude mít dosah 20-25 hodin, takže ten člověk si to za týden na 14 dní prostě zahraje. No, a když já ty God of War, taky už jakoby mám rozehraný asi měsíc a mám na nich zatím třeba 12 hodin a jsem tak nějak v půlce, že ono ten God of War, taky nejsou o, to, o tolik další. A kdyby to nevyšlo, tak prostě hold by to muselo být prostě zase v únoru 2021, ale to bych fakt nerad, protože na to, jak už to děláme dlouho, ty jak od dalších tyjo, pět měsíců bych nechtěl čekat. Hmm. Z ekonomických, jako z morálních důvodů. <laughs> Jasně. A, a vy teda máte, máte v plánu jaké platformy? Jenom, jenom počítaj, jo, my, my za začátku. Teď konzor. máme v plánu PC, Xbox a PlayStation 4. 4. No. Jsem možná řekl, že vyjde PlayStation 4, vyjde PlayStation 5. Jsem to možná splet, jako vy. Jo, já jsem, já jsem no, fůl nějak zafixovaný na tý, že trojka prostě. Jo. No, to je jedno. To vlastně taky pro vás bude, že jo, poprvé takhle vydat, hmm. takže asi bude hodně záležet na tom, jakého si tady najdete toho publisher, hmm. jak, jak on vám třeba hmm. Hmm. tady tomu asi poradí. Ne? No, jako ku podivu tady v tom jakoby publishingu vlastně to dokončování je mnohem důležitější než jakoby cokoliv jiného. Jakože ten tým, že mi dobrý nápady, ale jakoby, jestli to je schopný vytáhnout nebo ne, jakoby je to nejdůležitější a z toho hru ty publishery jsou dost vybíraví podle té skladby toho týmu. Že vlastně jako je, jo, jedna věc je zajímavý produkt a to, jak je to udělaný, to jako určitě hraje jako nějakou roli, ale jakoby my jsme třeba se bavili se Segou a ty nás odmítli jakoby nám dělat publishing jenom z toho důvodu, že nejsme se měli tým, že prostě nemáme lidi, kteří mají za sebou nějakou historii. A to jako docela jako to dá zkušenost, no, ale jakoby já vlastně to chápu. Jako. Já tomu jako rozumím, protože chápu to riziko, který my jako neustále podstupujeme v tomhle směru. Jako, jo, my to zvládneme, oni nás neznají, já prostě si daleko víc věřím, než oni můžou věřit nám. Jako to je pochopitelný, ale jako chápu to. No. Jako, jo, 
je to zajímavé určitě mít za sebou tým, který vydal třeba dvě, tři hry, a pak s tím tím týmem jde na další hru, protože všechno bude snažší, rychlejší, levnější, protože prostě hmm. už jste sladěný. A to jakoby my furt ještě se jakoby nějaký míry ladíme. To je jakoby cena za to. Ne? Zase máme výhodu, že máme jakoby nějaký třeba svěží pohled na některé věci, máme některé technologické výhody, které prostě ostatní nemají. Třeba ten editor a to, jak děláme ty věci, co se udělá na té mojí přednášce, to nám jako umožnilo dohnat ten náskok, který jsme jakoby ztratili tím, že nejsme tak vyladěný tým. Mhm. No. Jo. No. A, hmm. Tak já ti teda děkuji za rozhovor jo. a že jsi mě teda pozval do vašeho studia. Jo, rád se stalo. <laughs>